Líkur á eldgosi aukast með hverjum degi sem líður og jafnvel getur gosið í næstu viku. Magnús Þeimi Guðmundsson segir fólk verða að vera viðbúið að gjósi nær grindavík en síðast. Hann er slyndur gerð varnargarða við bæinn. Eftirspurn eftir raforku sem ætluðir heimilum og minni fyrirtækjum hefur aukist mikið. Fórstjóri Landsvirkjunar segir að á nýra laga verði kervis hrun á raforkumarkaði. Ískápar, lækningatæki og fatnaðir er á meðan þess sem hefur skolað á land í Danmörku eftir að gámar fuku af fraktskipi í síðustu viku. Sjómenn óttast að drasli skemmi skip og veiðarfæri. Bensinstöðum borgarinnar fækkar um eina á föstudaginn þegar sögufræðri stöð við stóragerði verður lokað. Viðskiptavinnu segir stöðina hafa sál. Vinkonur úr vogunum verðu deginum í að móka snjóur innkeslum í hverfinu til styrtar barnaspítala hringsins. Íbúar tóku stelpunum fagnandi og voru ánægðir með verkið. Komið þið sæl. Kvika undir svartsengi verður í næstu viku jafn mikil og var fyrir gósið í síðustu viku. Næst geti gósið nær greinda vík en síðast segir Magnús Þömi Guðmundsson jarð eðlisvæði prófessor. Hann segir góðar líkur á að hægt sé að verja greinda vík með varnargörðum og að kostnaða við þá sé margfalt minni en verðmæti í bænum. Líkur eru á að fljótlega verði öðruvís um að litast á þessum slóðum en var þegar þessar myndir voru teknar í síðustu viku við lok eldgósins. Landris við svartsengi nemur rétttæpum 10 mm á dag og heldur stöðugt áfram. Eftir viku kannski er það komið í sveipaðan stað eins og var fyrir gósu sem við fengum núna í vikunum fyrir jól. Þegar þessi atbyrrás heldur áfram þá er líklegt að það endi með gósi og það getur komið á næstu viku. Það gæti orðið í næstu viku? Það er ekki útilokað. Við getum ekkit útilokað í þessu, það er á sköp einfall. Líklegast að upptaka svæði eldgós er á milli stóra skógfells og hagafells, segir vísindaráð, sem sagt svipað og síðast. Við verðum að hafa samt vera mjög vakandi fyrir þeim möguleika að kvika kæmi þá meira upp nær öðrum hvorum endanum og þá kannski verðum að vera við því búin að það geti gósið þá nær grinda við kann gerði síðast. Ég er ekki að segja að það sé neitt líklegra en það er bara eitt af því sem að er vel mögulegt að gerist. Svo það þarf að svona fara öllum með gát. Í síðast eldkúsi vildi svo heppilega til að hraunið rann í norðaustur og engin mannvirki voru í hættu. Vatnaskil eru við sundnúk. Gósið varð réttu megin við hann ef svo má segja. Gjósi sunnan sundnúks eigst hætta verulega á því að hraun renni áttuna til Grindavíkur. Sundnúkur er hæstur í 100 metra hæði við sjávamáli mun hærra en Grindavíkur bær. Varnagarðar hafa nú ekki kannski verið mikið rættir í vísdómanna hópnum en eins og kannski flestir sjá sem að skoða þetta þá er má verja, mér skosti mjög góða líkur að þetta verja verulegan hluta Grindavíkur með varnagörðu. Mér skilst að það sé metið 150 miljarða eignir þar og Það er náttúrulega bara gríðarlegt tjón ef að það færi nú allt undir hraun og ef það er þetta að verja það með görðu sem kosta nokkra miljarða þá held ég að það sé mjög einfalt reiknistæmi fyrir flesta. Bæjastjórnar fundur Grindavíkur í dag skorar á ríkistjórnina ráðast í gerð varnargarða norðan Grindavíkur sem fyrst. Hættumatskort veðurstofunar gildi til sex á föstutaskvöld, lauruglustjórinn á Suðurnesjum segir að Grindvíkingar með í áfram dvelja heima hjá sér þar til breytingar á hættumatskorti gefa tilefni til annars. Alþjóða heilbriðistofnunin segir hann er öll sjúkrahús og gasa séu óstarfhæf. Ómögulegt er að sinna langlegu sjúklingum á meðan sært fólk streymir á sjúkrahúsin. Á stærstu sjúkrahús gasa koma fleiri hundruð særðir á hverri klukkustund þegar mest er. Á sama tíma er látið fólk fært á sjúkrahús til að bera á það kennsl. Fleiri vikur er síðan Alþjóða heilbriðismálastofnunin fór að lýsa sjúkrahúsum á gasa sem grafreitum og ástandið hefur ekki batnað síðan. There's blood everywhere in these hospitals at the moment. We're seeing almost only trauma cases come through the door and at a scale that's quite difficult to believe. Um, it, it's, it's a bloodbath, as we, as we said before, it's carnage. Casey said that the Hilbriðiskerfi Gaza has a 20% of the Afghanistan. In saman we have a lot of people who are afraid of the Afghanistan. In the Læknar og sjúklingar þurfa oft að flýja, byrðir þrjóta og rafmagn slær út. Á meðan ástandið er svona gengur illa að sinna þeim sem ekki liggja inni vegna stríðsátakana. 
all of the non-communicable diseases, the cancer patients, the people with diabetes, the people with you know, heart conditions and, and other, other conditions, they're not able to access services in most of the Gaza Strip right now. And obviously when there's a constant stream of people on the edge of death who need life-saving care, they take priority. Rifliga 20,000 gasabúar hafa látist síðan stríðið hófst eftir hriðuverka árásarnar 7. október segir heilbriðisárendi Hamas á gasa. Engin hægðar leikur er að jarðsetja slíkan fjölda og því eru fjölda grafir reglulega teknar. Jarðneskar leifar um 80 manna voru grafnar í þessari gröf í Rafa nærri landamærum gasa og Egyptalands í gær. Eftir spurnastir raforku og markaði heimila og minni fyrirtækið mun meiri fyrir næsta ár en almennu vöxtur í samfélaginu kallar á. Fórstur í landsvirkjuna segir hættu á kervishruni nema raforku verði tryggð minni nótendum með lögum. Stærri nótendur sækist í almenna orku. Raforku markaðurinn er tvískiptur. 80% fer til stórnótenda og 20% til heimila og minni fyrirtæki á almennu markaði. Pantanir á orku landsvirkjunar á þeim markaði jökust um 25% fyrir næsta ár, en almennur vöxtur í samfélaginu er þó ekki nema að hámarki 2%. Hörður Arnarsson fóstur í landsvirkjunar segir að orkan sem ætlið er minni notendum sé á leið annað. Núna þegar við höfum ekki komist í virkjanir, þá er sem orðin meiri eftirspurn heldur um frambóð og þá er ekkert þetta fyrirstöðu að í lögunum í dag að aðilar raunumveru sem að stórnöndur kaupi orku í gegnum helsunna sem er sem að hérna en þá virkar kerfi hjá okkur ekki. Hörður segist ekki vita hverjar sé að baki stærri pöntunum landsvirkjunar en ef miðað er við raforku spá orkustofnunar til 2050 verður aukin eftirspurna mestu vegna gagna vera. Engin auka orka er hins vegar til skiptana nú. Við getum ekki afhend orku sem er ekki til og við erum að tryggja að sú orka sem er til að hún sé það sé ákveðin forgangur fyrir svona þetta almenna samfélag og einnig fyrir þá stórnóndu sem hafa nú þegar gerð samninga. Stóra málið er að við þurfum að varast mjög að gera samninga við nýja stórnóndur. Í orkustefnu ríkistjórnarinnar segir þegar kemur að forgangsröðun orkuframbóðs hvort sem er til lengreiða skemri tíma þá skal almenningur og þjónusta í almanna þágu ávallt njóta forgangs umfram aðra hagsmunni. Atvinnuvega nefnd alþingis á hvað er rétt fyrir jól að fresta afgreiðslu lagafrumvarp sem forgangsorku fram í janúar. Markmið frumvarpsins er að koma í veg fyrir raforkuskort hjá heimilum og smærri fyrirtækjum. Það er mikilvægt að komi síðan frumvarp sem að styðji við raforkuverki heimilana en ekki grafi undan því. Það er mikilvægt að það sé landsvegur sé heimilað að forgangsraða til hagsbóta fyrir almenna markaðinn. Formaður nefndar um eftirlit með störfum lögreglu segir líklegt að nefndin taki upp mál ungs mann sem var handtekin á aðfangadag. Maðurinn sem er dökkur að hörun telur að hnúðlitur sinn hafi haft áhrif á handtökuna og gagnrindi stjúpmóður hans vinnubræð lögreglu á Facebook. Lögreglan á Höfuborgarsvæðinu þverð tekur fyrir það og segir upptökur bókmyndavela sína að ekkert óeðlilegt hafi verið við handtökuna. Skúli Þór Gunnsteinsson formaði nefndar um eftirlit með störfum lögreglum segir að handtakan verði líklega skoðuð á fyrsta fundi nefndarinnar eftir áramót. Verði það gert með nefndin kallast í gögnum frá lögreglum, þar með talið áður nefndum myndbandsupptökum. Í dag er fyrsti almenni opnunardagar verslana eftir jól. Á sama tíma og verslanir auðlýsa útsölur er talsvistum að fólk skili jólagjöfum sem hendt ekki af ímsum ástæðum. Það er mikið að gera í verslunum fyrir jólin en ekki síður strax eftir jóladagana en talsvert var að fólki í búðunum í dag sem er að skoða útsölur og aðrir að skipta jólagjöfum. Við erum að skila og skipta og grípa inn að svona loka jólagjöf. Er það ekki svolítið seint? Jó, það er kannski full seint en þetta er svona sem þurfti að leysa svona aðeins eftir á. Við erum bara að skipta bókum og hinu púsli. Og fengum við eitthvað gott í staðinn? Já. Bækur og púst. Ég átti fyrir og þarf að skipta. En þú átt þú sama erindi? Já, já, ég þarf að skipta og skipla. Akkur er þetta því? Það er bara, því að gæði stærri númer en maður þurfti að vera í. Þetta fylgir sundu jólum að þurfa að skipta, er það ekki? Já, fylgir. Já, fylgir sundu um að, ef það passar ekki eitthvað á mann, þá bara hann var að skipta. Og útsalurna býði ekki eftir á jólin líði. Útsalan byrjaði að vanna á jóladag. Eru margir sem versla útsalu á jóladag? Já, það eru þó nokkreir. 
og jafnvel einhverju sem er að kaupa eitthvað óskalistanum sem skilaði sér ekki til treði ár. Þetta virðist vera að færast á þessa daga undan fyrir nár, þá hefur hafa útsölu byrjað bara í rauninni strax eftir jólin. En hver er réttur neytenda sem þurfa að skila vöru eftir að útsala er hafin? Í flestum verslunum fara viðskiptavinnurinn fullt verð tilbaka eða inneign. Breki segir allan ganga því hvort fólk geti nota inneign að nota útsölu en það sé skilningu neytendasamtakana það eigi vera hægt. Og reglulega berist fregnir af verslunum sem hækki verð fyrir útsölur. Og bara til þess að lækka það svo aftur niður í raunum verið það verð sem var áður og kallaði það þá útsöluverð. Þannig að það er kannski ekkert alltaf verið að spara með því að fara útsölu? Nei, því miður þá er það þannig að það er ekki alltaf verið að spara þegar við fyrum á útsölur. Meira segir það þannig að stundum kaupið við köttin í seknum. Varning úr gámum flutningaskip sem við reykja á ströndu Norður í Ótlands í Danmörk og mikið hreinsunarstarf er fyrir höndum. Ungmenni skemmta sér við að flokka ruslið en sjómenn óttast að veiðar færi skemmist. Þvottavélar, skóbúnaður, ískápar, lækningatól, frauðplast, pappi og annað rusl er á meðal þess sem reykið hefur á land á Norðurströndu í Ótlands. Drastlið dreifist um nokkuð drjúan spotta og eiga starfsmenn sveitarfélagana þar mikið verk fyrir höndum. Varningurinn kemur úr ríflega 40 gámum sem fraktskip danska flutningarissans Mærsk glataði í óveðrinu píu sem gekk yfir Danmörku 22. desember. Det er mega ærgerligt, fordi der er der mange, der bruger deres, hvad kan man sige, deres hjul på ligesom at nyde og gå en tur herude. For det første så har det store konsekvenser, hvis vi skulle sejle ind i den. Men det har også store konsekvenser, hvis det kommer i vores rådskab. Der er jo ikke nogen, der synes, det er særlig sjovt at tage ud og få at fange lidt torsk, og så måske mest hele sit risker. Og under det, så er der jo ikke meget fortjeneste af det. Vi er rigtig kede af situationen. Vi tager fuldt ansvar, og vi er der, indtil der er, indtil der er ryddet op. Men det oprødningsarbejde skal foregå sammen med, med de lokale myndigheder, som har kendskaben. Fået fæt som hagsmønner ægger at gæta, lidt det maglede alvarlige med øvrigt, så sjov aldrig bjartere i hledere des. Jeg har set kanyler, og jeg har set køleskab, og jeg har set masser af flamingo også. Vi har også samlet masser på dine køleskab og noget, og, og sådan prøver at få, få det lagt, så det er nemmere at finde. Yfir 50 ár af sögu Bens í stöðvarinna við stóragerði líkur senn. Hún verður rifin og íbúðir byggðar í staðinn. Fasta konar segja stöðina hafa sál, það sé veitt, sjald sér þjónusta og margir eigi eftir að sakna hennar. Það fyrir hver að vera síðastur að dæla eldsneyti hér á bensinstöðinu við stóragerði sem verður brátt lokað eftir rúmla 50 ára starfsemi og þá munu dælunar þagna. Já, maður verður bara að taka því. Það er nú mjög gott að vera hérna, virkilega góður staður. Hvað er gott við hérna stað? Bara yndislegt fólk sem kemur, bara svona rói yfir honum, engin læti. Árið 2019 voru 46 bensinstöður í borginni og þá kynti borgarað áform um að fækka þeim um helming fyrir loka ás 2025. Og nú, fjórum árum síðar, eru bensinstöðurnar enn 46, en 2009. desember verða þær 45. Stöðum verið rifin og í staðin koma fjölbýlis og parhús alltaf fimm hæðir. Stöðum við stóra gerða að byggð 1970 og þá þótti staðsetningin ákjósanleg í námynda við ný hverfi eins og Fosvog. Hún kost í fréttir árið 1990 þegar staðsmaðarstöðvarinni var stungin til bana af tveimur mönnum sem rændu þaðan fjö. En hollvinnir stöðvarinnar láta þann harmleika ekki á sér fá og margir hafa bundist henni tryggðar böndum. Bara hún er með sár, manni líður vel í hérna. Þó svo að þessi hörmunga saga hafi verið og bílir á henni. Heldur að margir eigi eftir að sakna stöðvarinnar? Já, ég geta vel til að því að sérstaklega svona eldra fólk sem er tristar að það að fá þjónustu. Því að það er margir hérna sem að sko hreinlega kunni ekki að dæla á bíla. Sko með eitthvað. Við byrjaði að byggja það vestla hérna þegar var 17 ára. Bjóð hérna í Fósvæðinu þá. Fyrst þetta ég veit bílbrá, þá var hann alltaf að koma hingað. En er þetta meira en bensinstöð? Já, þetta er öll stundum er þetta eins og félagsheimili, það koma hér allir og eru velkonir í kaffi. Hópur flótta fólks frá Palestínu við komið sér fyrir í tjöldu fyrir framann alþingi til að þrýsta á um að fjölskyldumeðlumur þeirra fáið að koma til Íslands á grundvelli fjölskyldusamenningar. Um 30 til 40 fjölskyldumeðlumur fólksins hafa fengið slíkt vilirði en erfiðlega hefur gengið að koma þeim frá Gaza.
Að sagna aðstandenda hefur verið lítið um svör hjá utanríkisráðunetinu og útlendingastofnun og vill fólki með þessu vekja aðtekli stjórnvalda á stöðinni. Hyggst að dvelja í tjaldbúðunum þangað til ástunir þeirra eru komnir frá gasa. Fækkun í þjóðkirkinni kemur niður á tekjum sókna og viðhaldi kirkna. Sviðstjóri hjá minjastofnun segir húsafriðun og sjóð ekki geta staðið undir viðhaldi á hún mót framlags frá eigendum byggingana. Á landinu eru 215 friðaðar kirkjur. Í um 90 sóknum eru færri en 50 sóknarbörn og tekur sóknarinnar því vel innan við miljón á ári. Fámennar sóknir eiga erfitt með að fjármagna viðhald á kirkjum eins og greintar frá á jóladag. Undir rekstrástofi þjóðkirkjunar starfar fastegnasvið, en það sér þó einungis um eina kirkju. Þjóðkirkjan korki á eða rekur kirkjur við Svönalandið. Þjóðkirkjan er bara með skálholdskirkju í sínu rekstri, en annars er þetta sóknarnefndir á hverjum stað sem að eiga og reka kirkjubyggingarnar. Byrgir segir áhrifa fækkunar í þjóðkirkjunni gæta mest í sóknanum sem tapa sóknarkjöldum. Kirkjan ráðstafar 10% framlægi sínu um 430 miljónum til jöfnunarsjóðs sem stýður sóknanefndir í að viðhalda kirkjum. Það svarar þó ekki einu sinni helmingnum af þörfinni. Í hverju, hverju byggðalagi þá er kirkjan kannski svo bygging þar sem lagður var mestu listrætt metnaður á sínu tíma og, og líka kannski þær byggingar sem að fólk tengist hvað mest tilfinningalegum böndum. Margar af þessum byggingum séu orðnar of litlar fyrir helgihald eins og það hefur þróast. Um þriðjungur af styrkjum frá húsafriðunarsjóði rennur til kirkjubygginga. En það er ljóst að húsafriðunarsjóður miða við núverandi fjárveitingar getur engan veginn staðið undir öllu viðhald á kirkjunum ef að, ef að, ef að sóknirnar geta ekki komið með neitt mótframlag. Á síðustu árum hafa margar kirkjubygginkar verið gerðar vandlega upp en gera þarf ráð fyrir áframhaldandi viðhaldskostnaði. Pétur segir vandamálið ekki sér íslenskt og að víðar um Evrópu séu kirkjubyggingar að fá nýtt hlutverk. Við höfum dæmi um það hér á landi þar sem kirkjur hafa verið gerðar að annars konar, teknar undir annars konar starfsemi meðal annars fyrir gistingu og vinnustofur og annars slíkt. Frá sjónarhóli minjastofnunar skipti mestu máli að byggingar séu í nótgun og gagnist fólki. Þrjár ellefa ára stelpur mókuðu einkirslur í vogakvörun í dag og halda því áfram næstu daga. Litlar þúsund krónur uppgaðið fyrir verkið og allur ágóðir ennur beint til barnaspítala ringsins. Við erum að móka snjó og við erum að styrkja barnaspítalan. Fyrst var ekkert að gerast en svo þegar fyrst ég var búin að panta þá voru allir einhvern veginn að koma. Eru þið búin að með þetta hús? Já, ég má segja það. Og búin að fá borga? Nei. Hæ. Við erum búin að... Og fá ég að borga? Ha, er... Eitt þúsund. Hér eru tvö þúsund krónur. Þetta er hann með að fyrir. Þetta er fyrir. Og þá var bara að vaða í næsta verkefni. Og við erum að greiða þar? Já. Fá! Takk. Já, takk. Og hvað vil ég fá fyrir það? Alltaf peningar að vera. Eitt þú sér hann held ef ná. Þetta er ég til í það. Ok. Það var. Hei. En eru þið líka til í að móka á hana til mann? Já. Já. Það er bara frábær. Þið eru að safna fyrir barnaspítalan. Af hverju? Það er bara, ég skipti miklu máli og... Börnum vantar kannski leikfæng og þetta snart er mjög smá því að ég var á spítalunum í svolítinu tíma á tímabæri. Við erum búnar. Við erum búnar? Já. Vá. Þetta er þannig að ég er með þetta að rasa peningum. Aha. Sýtu. Takk hennega fyrir. Þetta er þetta. Þetta er þetta. Þetta er þetta. Þetta er þetta. Vá. Takk hérna. Takk hennega fyrir. Takk. Barnaspítalegin, hann er búin að bjarga lífi svona mins. Ég er við að þakla að hann er frábær spítali og frábær fólk. Og hvernig líst þér á verkið? Mér líst bara rosalega vel á verkið og bara móka hann á tunnanum. Það er ekki bara næstu hvað. Gerum það. Og þá ætlum við lítið til veðurs.
Það kólnar í veðri norðan 5 til 13 metra á sekundi á morgun, dálítið jæl á norðanmöðu landinu og við suðurstöndina, annars yfirleitt þurft. Frost verður 2 til 10 stig, en það er byrsta líf Kristinsdóttir sem fyrir nánar yfir horfur næstu dag að lokum íþróttafréttum sem Þorkild Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Undir búningur Íslandska karla landsliðsins í handbolta fyrir Evrópu mótið í janúar er formlega hafin. Landsliðstjálfarinn fer bjartsýtnin í komandi törn. Manchester United vann langþráðan sigur í ensku úrvalsteldinni í gærkvöld og Liverpool trónir á toppi deldarinnar í byli. Og Luka Donsits rauf 10.000 stegamúrinn í NBA deldinni í körfubolta um jólin. Íþróttir hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifa upp helstu aðtriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Líkur á eldgosi aukast með hverjum degi sem líður í jafnvel getur kosið í næstu vikum. Magnús Þumi Guðmundsson segir fólk verða að vera viðbúið að gjósi nærgrinda vikan síðast. Hann er hlendur gerð varnargarða við bæinn. Eftir spurðu þeir ráfólkur sem ætluðu er heimilum og minni fyrir þeirki mjöður aukist mikið. Fórstjóri Landsvirkjuna segir að án nýra laga verðið kerfis hrun á ráfólkumarkaði. Ískápar, lækningatæki og fatnaður eru á meðal þess sem skólað hefur á land í Danmörku eftir að gámar fauku af fraktskipi í síðustu vikum. Sjómenn óttast að drasli skemmi skip og veiðarfæri. Bensinstöðum borgarinnar fækkar um eina á föstudaginn þegar sögufræðri stöði stóragerði verður lokað. Veiðskiptavinur segir stöðina hafa sál. Vinkonur úr vogunum verður deginum í að móka snjó úr innkirslum í hverfinu til styrtar barnaspítala hringsins. Íbúar tóku stelpunum fagnandi og voru ánægðir með verkið. Það var þessum fréttima að ljúka og nú koma íþáttum veðri og svo er það kastljós annáll. En það eru ekki fréttir í klukkan tíu í sjónvarpinu núna milli hátíða, en útarsréttir eru á sínum stað á slæginu tíu og svo má finna allar nýjustu fréttir á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Þakkum ykkur samfylgdin á þessum aðver þessum degi verið þið sæl. Það er opið allan sólarhringin í Hagkaup Skeifunni og Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Landsbankinn takkar fyrir samfylgdina á árinu. Sigrana og áskorandar. Litlu hlutina í lífinu og þá stóru. Við þökkum fyrir samstarfið. Út um allt land, allan ársins ring og samveruna í ótal fjölbreyttum verkefnum í öllu samfélaginu. Við lökkum til að vinna áfram að framtíðinni, þinni og okkar allra.